ഇത് ഈജിപ്തിലെ അസ്വാൻ നഗരം നേരം വൈകിട്ട് ആറുമണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു താമസിച്ചിരുന്ന ഫിലേ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ രാത്രി ഏഴേ കാലിനുള്ള ട്രെയിനിൽ ഈജിപ്തിലെ മറ്റൊരു ചരിത്ര നഗരമായ ലക്സോറിലേക്ക് പോകാനാണ് പരിപാടി കോർണിഷ് ഏരിയയിലൂടെ കാർ നീങ്ങുമ്പോൾ നൈൽ നദിക്ക് അക്കരെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കുടീരങ്ങളുള്ള മലനിര കാണാം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമുള്ള ഗിരിപാർശ്വങ്ങൾ ദീപപ്രഭയിൽ നിൽക്കുന്നു നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് അസ്വാനിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ദൂരെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ മനോഹരമായ ഒരു മന്ദിരമാണത് അസ്വാന്റെ പൗരാണിക ഭാവം ചേർത്തിണക്കി നിർമ്മിച്ച ഒരു ആധുനിക മന്ദിരം പക്ഷെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ താളം തെറ്റിക്കിടക്കുകയാണ് വിപ്ലവകാലത്തൊക്കെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആദ്യം പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുക ഗവൺമെന്റ് മന്ദിരങ്ങൾക്ക് നേരെയാണല്ലോ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ആ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ടാക്സി ഡ്രൈവറോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിംഗിലേക്ക് കയറി ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെയുള്ളൂ ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇതല്ല എനിക്ക് പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ എന്ന് ഐമാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ആ ട്രെയിൻ ഉള്ളത് നേരം ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൃത്യം ഏഴേ കാലിന് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടും ഐമാന് പുറകെ ഒരു സബ്വേയിലൂടെ ഇറങ്ങി പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ടൂവിലേക്ക് കയറിയെത്തി ഇവിടെയും ഒരു പഴഞ്ചൻ വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് ബോഗി അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ നടന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ ചില്ലുകൾ കല്ലറിൽ തകർന്നിരിക്കുന്നു വിപ്ലവകാലത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണിത് ഒടുവിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്തി അതിലേക്ക് കയറി ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഐമാൻ സീറ്റുകളിൽ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് ഇത് ട്രെയിൻ ഏതു ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നുവോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചിടാവുന്ന സീറ്റുകളാണ് ഐമാൻ തൻ്റെ പരിജ്ഞാനം വെച്ച് തീവണ്ടിയുടെ ദിശയൊക്കെ സ്വയം തീരുമാനിച്ച് എനിക്കായി ഒരു സീറ്റ് തിരിച്ചിട്ടു വളരെ മര്യാദക്കാരും സേവന സന്നദ്ധരുമാണ് ഇവിടുത്തെ ടൂർ ഗൈഡുകൾ ടൂറിസം രംഗം ആകെ തകർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്നെപ്പോലെ വല്ലപ്പോഴും എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളിലാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഏതാനും ജപ്പാൻകാരും തദ്ദേശീയരായ ചിലരുമൊക്കെ ബോഗിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കെ ഒരു റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് സീറ്റുകൾ വണ്ടി പോകുന്ന ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടു തുടങ്ങി എനിക്ക് വേണ്ടി ഐമാൻ തിരിച്ചു വച്ചിരുന്ന സീറ്റും അയാൾ പഴയ പടിയാക്കി ഐമാന് തെറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈജിപ്തിന്റെ വടക്കോട്ടാണ് ട്രെയിൻ പോകേണ്ടത് അസ്വാനിൽ നിന്ന് ലക്സോർ അവിടെ നിന്നും കെയ്റോ തുടർന്ന് അലക്സാൻഡ്രിയ എന്നതാണ് റൂട്ട് ഐമാൻ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് വാങ്ങി യാത്ര പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു വണ്ടി പുറപ്പെടുന്നതും കാത്ത് ഞാനിരുന്നു കുറച്ചാളുകൾ കൂടി കമ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ സാവധാനം നീങ്ങിത്തുടങ്ങി കൃത്യം ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് തന്നെ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏറുകൊണ്ട് തകർന്ന ചില്ലു ജാലകത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഞാൻ അസ്വാൻ നഗരത്തോട് വിട ചൊല്ലി നാല് മണിക്കൂറിന്റെ യാത്രയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ലക്സോറിലേക്ക് വൃദ്ധനായ ഒരു ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ എത്തിയിരിക്കുന്നു നാട്ടുംപുറത്തുകാരന്റെ രൂപഭാവങ്ങളുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയേക്കാൾ ഏറെ പിന്നിലാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ റെയിൽവേയുടെ അവസ്ഥ ടിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കുക മാത്രമല്ല ബോഗിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ടിക്കറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇരുൾ പരന്നു കഴിഞ്ഞ അസ്വാന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ട്രെയിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു വലിയ പുതുമകളില്ലാത്ത കാഴ്ചകൾ ഞാൻ എന്റെ ചിന്തകളുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വയം ചുരുങ്ങി ഉന്മേഷമെല്ലാം കെട്ടുപോയ ഈജിപ്റ്റിനെയാണ് യാത്രയിലുടനീളം ഞാൻ കാണുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ലഘുഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളുമായി ട്രെയിനിലെ ജീവനക്കാരെത്തും ചില സ്റ്റേഷനുകളിൽ വണ്ടി നിർത്തുന്നു കുറച്ചു പേർ ഇറങ്ങും വളരെ കുറച്ചു പേർ കയറുകയും ചെയ്യും ഈജിപ്തിലെ ഒരു സ്റ്റേഷനിലും ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്ക് കാണാനില്ല ഈജിപ്തിൽ ഗതാഗത രംഗത്ത് ശക്തമായ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് റെയിൽവേ അസ്വാൻ മുതൽ അലക്സാൻഡ്രിയ വരെ നീണ്ടുപോകുന്ന ഒറ്റവരി പാതയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം ഞാൻ ചെറുതായൊന്നും മയങ്ങി പുറത്ത് പുതുമയുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ലല്ലോ 
അസ്വാനിൽ ഇന്ന് നടത്തിയ അതിദീർഘമായ സഞ്ചാരത്തിന്റെ ക്ഷീണവുമുണ്ട് ഈ ജീവനക്കാരനാണ് വിളിച്ചുണർത്തിയത് ഒരു കട്ടൻ ചായ മുന്നിൽ വെച്ചു തന്ന് ലക്സോർ അടുക്കാറ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പോയി ഞാൻ ചായ കുടിച്ചപ്പോഴേക്കും വണ്ടി ലക്സോറിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജപ്പാൻകാർ ഉൾപ്പെടെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള മിക്ക ആളുകളും ലക്സോർ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് കുറച്ചു പേർ ഇവിടെ നിന്നും കയറുന്നുമുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ ലക്സോറിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഈ കൃത്യത പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല വെറും രണ്ട് മിനിറ്റേ വൈകിയിട്ടുള്ളൂ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര എന്നെഴുതിയ കാർഡുമായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് ലക്സോറിൽ എനിക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ടൂർ കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരനാണ് അയാളുടെ പിറകെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നടന്നു ലക്സോർ സ്റ്റേഷനിൽ സാമാന്യം തിരക്കുണ്ട് ധാരാളം ഈജിപ്റ്റുകാർ ഈ റെയിൽവേയെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഈജിപ്റ്റിന്റെ തെക്കേയറ്റത്തെയും വടക്കേയറ്റത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൈലിന്റെ തീരത്ത് ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് നൈലിന് സമാന്തരമായുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ട്രെയിനിൻ്റേത് പണ്ട് ഫെലൂക്കുകളിലും ബോട്ടുകളിലും ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന യാത്രകൾ വേണമായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റിലെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്നും മറ്റു നിലത്താൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഷണൽ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്നതോടെ ആ യാത്രാ ദൈർഘ്യം മണിക്കൂറുകളായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലക്സോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ആദ്യ ഹോളാണ് ഇത് ഫറോണിക് ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ ഹോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചു മുതലുള്ള നാലു വർഷം കൊണ്ട് പുതുക്കിപ്പണത ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് ഈജിപ്റ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നായി ലക്സോർ മാറിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ നവീകരണം സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി വലിയൊരു സ്ക്വയറിന്റെ ഒരതിരിലാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്ക്വയറിൽ ധാരാളം ടാക്സികൾ നിരന്നു കിടക്കുന്നു പഴഞ്ചറ്റ് കാറുകൾ പുതിയ തലമുറയിലെ കാറുകളൊന്നും ഇവിടെ ടാക്സി മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നും മുംബൈയിൽ കണ്ടിരുന്ന പഴയ ഫിയറ്റ് ടാക്സികളെ പോലെ ഇവിടെ നിരത്തുകളിൽ കൂടുതലായും കാണുന്നത് ഇവയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഒരു കാറാണ് ടൂർ കമ്പനി അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി നബീൽ എന്നാണ് പുതിയ സാരഥിയുടെ പേര് ലക്സോർ ഉറക്കമായിട്ടില്ല കുടമണി കിലക്കവുമായി നീങ്ങുന്ന കുതിരവണ്ടികളൊക്കെ ആദ്യ കാഴ്ചയിലുണ്ട് മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഈ യാത്ര ഈജിപ്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്തായാണ് ലക്സോർ നഗരം ഇവിടെ നിന്നും പത്തു മണിക്കൂറിന്റെ ട്രെയിൻ യാത്രയുണ്ട് കെയ്റോയിലേക്ക് ഞാൻ ലക്സോറിൽ ഇറങ്ങിയ ട്രെയിൻ നാളെ രാവിലെ ഒൻപതരയോടെ കെയ്റോയിലെത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷേ പല ദിവസവും അത് ഉച്ചയോടെ മാത്രമേ കെയ്റോയിൽ എത്താറുള്ളൂവെന്ന് നബീൽ പറഞ്ഞു വടക്കൻ ഈജിപ്തിലെ വലിയൊരു നഗരമാണ് ലക്സോർ രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഭരണപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ ലക്സോർ ഗവർണറേറ്റിന്റെ തലസ്ഥാനവും ഈ നഗരമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടേതിന് തുല്യമായ പദവിയാണ് ഈജിപ്റ്റിൽ ഗവർണറേറ്റിന് പ്രസിഡന്റ് നിയോഗിക്കുന്ന ഗവർണറാണ് ഓരോ ഗവർണറേറ്റിന്റെയും ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ലക്സോറിലെ ജനസംഖ്യ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടായി ലക്സോറിൽ ടൂറിസം സജീവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ജനസംഖ്യയിൽ നല്ലൊരു ഭാഗവും കാർ നൈൽ നദിയുടെ തീരത്തെ ഒരു സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു നൈലിന്റെ തീരത്തുകൂടിയാണ് ഇനി യാത്ര നൈലിൽ ചെറുകപ്പലുകളും ഉല്ലാസ നൗകകളും ഒക്കെ കാണാം കാർ ഇബർ ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിലെത്തി ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇബർ ഹോട്ടൽ ഈജിപ്റ്റിലും യു എ യിലുമായി പത്തോളം ഹോട്ടലുകൾ ഇബർ ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പിന്റേതായുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചു നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തതാകയാൽ വലിയ താമസമില്ലാതെ ചെക്കിൻ നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി അതിവിശാലമാണ് ഹോട്ടൽ ലോബി പക്ഷേ ടൂറിസം രംഗത്തെ മാന്ദ്യം ഈ ലോബിയിൽ പോലും പ്രകടമാണ് മനോഹരമായി ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോറിഡോറുകളോടുകൂടിയ ഹോട്ടൽ ഒരു കോറിഡോറിലൂടെ എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് നടന്നു നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് മുറികളാണ് ഈ ഹോട്ടലിലുള്ളത് ലക്സോറിന് പുറമെ അലക്സാൻഡ്രിയ താബ ഫുജൈറ സീനായി എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇബർ ഹോട്ടലുകളുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതാം നമ്പർ മുറി എനിക്ക് വേണ്ടി വിരിച്ചൊരുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് മുറി നന്നായി ശീതീകരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു പുറത്തെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ
ഇതാ അനവധിയായ കാഴ്ചകളുടെ ഒരു സമാഹാരം സഞ്ചാരം ഡിവിഡികൾ വോളിയം നമ്പർ സിക്സ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് സൈപ്രസ് ലാവോസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇറ്റലി ബ്രൂണേ ഫ്രാൻസ് അമൂല്യമായൊരു ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ സമാഹാരം ഫുൾ എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇരുപത് ഡിവിഡികൾ വില മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് മാസങ്ങൾ നീളുന്ന യാത്രകൾ നടത്തിയാലും ലഭിക്കാത്തത്ര കാഴ്ചകളും അറിവുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമാഹാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു വെറും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കാഴ്ചകളുടെ ഈ അപൂർവ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ സഞ്ചാരം ഡി വി ഡികൾ ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രഭാതം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഹോട്ടൽ ലോബിയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അധിക നേരം ഇരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അബ്ദു എന്നു പേരുള്ള ഒരു ടൂർ ഗൈഡ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നു അയാളുടെ പിന്നാലെ പുറപ്പെട്ടു ഇന്ന് ദീർഘമായ യാത്രകൾക്കാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിലിരിക്കാൻ അബ്ദു ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ കയറിയിരിക്കുന്നത് മുൻസീറ്റിലാണ് കാഴ്ചകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യം മുൻസീറ്റാണ് ചരിത്ര നഗരമായ ലക്സോറിലൂടെ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ നബീൽ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവർ കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ച് സുന്ദരമായ ചിരിയോടെ ചിരപരിചിതനെ പോലെ നബീൽ പിൻസീറ്റിലിരിക്കുന്ന അബ്ദു ആകട്ടെ ലക്സോറിന്റെ ചരിത്രം എനിക്ക് വിവരിച്ചു തരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കടുപ്പമാണ് അബ്ദു പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അബ്ദുവിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം ഒരു കാലത്ത് ഈജിപ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് പട്ടണമായിരുന്നു ലക്സോർ നഗരത്തിലെവിടെയും ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റ് ഹോട്ടലുകൾ കാണാം ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞു നീങ്ങിയിരുന്ന ലക്സോറിന്റെ തെരുവീഥികളിൽ ഇന്ന് ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ പോലും കാണാനില്ല ജനകീയ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഈജിപ്റ്റിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളിൽ ടൂറിസം രംഗം തകർച്ചയിലേക്ക് വീണതെങ്കിൽ ലക്സോറിന്റെ ദുര്യോഗം അതിനു മുൻപേ തുടങ്ങിയിരുന്നു ലക്സോർ കൂട്ടക്കൊല എന്ന ആധുനിക ടൂറിസം ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കൂട്ടക്കൊലയോടെയായിരുന്നു അത് ലോകമനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ആ കൂട്ടക്കൊലയുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മുക്തമായി വീണ്ടും ടൂറിസം ഇവിടെ തളർത്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും വിപ്ലവ നാളുകൾ വരവായി അതോടെ നഗരം വീണ്ടും ശബ്ദമായ വിജനതയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു സുവനീർ കടകളിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ടാക്സികളിൽ കുതിരവണ്ടികളിൽ റിസോർട്ടുകളിൽ അങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ നിത്യജീവിതത്തിന് വക തേടിയിരുന്ന ലക്സോറുകാരൊക്കെ ഇന്ന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഫർവോമാരുടെ കാലത്തെ അനേകം നിർമ്മിതികൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമാണ് ലക്സോർ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപ് ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായിരുന്നു ഇത് പതിനാറാം രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്ത് അതായത് ബി സി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈജിപ്തിലെ കലകളുടെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇത് പണ്ടുകാലത്ത് സുഡാൻ സിറിയ കാനാൻ തുടങ്ങിയ ദേശങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പടം നയിച്ച ഫറവോമാർ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അളവറ്റ ധനം സംഭരിച്ചു വച്ചതും വിനിയോഗിച്ചതും ലക്സോറിലായിരുന്നു നൈൽ നദിയുടെ മറുകരയിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്വര കാണാനാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് നൈലിന്റെ തീരത്തുകൂടിയാണ് യാത്ര മരുഭൂമിയെ കുളിർപ്പിച്ച് തടങ്ങളെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കി അങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് മഹാനദിയായ നൈൽ പണി പാതി നിലച്ച നിലയിൽ ചില പാലങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായതുമാവാം കാർ ലക്സോർ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പാലമാണിത് പാലത്തിനു ചുവട്ടിൽ കപ്പലുകൾ നിരന്നു കിടക്കുന്നു അസ്വാനിൽ നിന്ന് വന്നു ചേർന്ന കപ്പലുകളും അതിലുണ്ടാവാം ഈജിപ്റ്റ് പോലും നാലുവരി പാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഗതാഗത രംഗത്തെ മുൻകാഴ്ച തന്നെയാണിത് ലക്സോർ പാലം വരുന്നതിനു മുൻപ് ഫെറികളാണ് ഇവിടെ നൈലിന്റെ ഇരുകരകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നത് നദി കടന്ന് പടിഞ്ഞാറക്കരയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു നൈലിന്റെ കിഴക്കേ കരയിലാണ് ആധുനിക ലക്സോർ നഗരം പടിഞ്ഞാറക്കരയിൽ മരുഭൂമിയാണ് നദിയോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് വിശാലമായ കൃഷിയിടങ്ങൾ എത്രയോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് നൈൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിച്ച വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ഓരോ വർഷവും വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് നൈൽ ഇവിടെയൊക്കെ എക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു 
നൈൽ തീരത്തെ കാർഷിക ജീവിതം ഒന്ന് കാണാനായി വണ്ടി നിർത്തിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും നഗരക്കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അവിടെയൊക്കെ ഉൾനാട്ടിലെ ജനജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈജിപ്തിന്റെ ഉൾനാടൻ കാഴ്ച ഇതാ കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെ ആട്ടിൻപറ്റത്തെ മേയിച്ചു നീങ്ങുന്ന ഗ്രാമീണർ മുതിർന്നവർ പരമ്പരാഗത വേഷം ധരിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ ആധുനിക കാല വേഷമാണ് പഥ്യം ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നെല്ലും ഗോതമ്പും എള്ളുമൊക്കെ വിളയുന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾ അതിനിടയിൽ അങ്ങിങ്ങ് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈന്തപ്പനകൾ ഫർവോമാരുടെ കാലത്തും ഇവിടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുതൽ ഉഗാണ്ടയിലെയും എത്തിയോപ്പിയിലെയും ഒക്കെ വനപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നൈൽ വാരിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വിതറിയ മണ്ണാണിത് ഈജിപ്റ്റ് എന്ന ജനവാസ പ്രദേശത്തിന് നിദാനമായത് ആ എക്കലാണ് അയ്യായിരം വർഷം മുൻപ് ഈജിപ്റ്റിന്റെ നാഗരികത തിടം വച്ചുയർന്നതും ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഈജിപ്റ്റിന്റെ ആകെയുള്ള ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ അഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നൈൽ ഡെൽറ്റ എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഉയരുണർവുകളും നൈലിന്റെ ഡെൽറ്റ പ്രദേശത്താണെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും മലയടിവാരങ്ങൾ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾ ഗോതമ്പും നെല്ലും ഉരുളക്കിഴങ്ങും തക്കാളിയും മുന്തിരിയും കരിമ്പും പരുത്തിയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമൊക്കെ വിളയുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഈജിപ്തിന്റേത് വെസ്റ്റേൺ മൗണ്ടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത് മരുഭൂമിയിലെ പർവ്വതനിരയാണത് മരുഭൂമിയുടെ അതിരുവരെയും കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ട് ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നിലമൊരുക്കുന്ന സമയമാണിത് വയലേലകളിൽ കർഷകർ പണിയെടുക്കുന്നത് കാണാം കഴുതകളുമായി എത്തി ഉഴുതിട്ട നിലം വിതയ്ക്കൊരുക്കുകയാണ് ചാണകത്തിന്റെ കൂനകൾ പ്രധാനമായും ജൈവ കൃഷിരീതി പിന്തുടരുന്നവരാണ് നൈൽ തടത്തിലെ പരമ്പരാഗത കർഷകർ നെല്ലും പരുത്തിയും ചോളവുമൊക്കെയാണ് ഇവിടങ്ങളിലെ വേനൽക്കാല വിളകൾ ശൈത്യകാലത്ത് ബാർലിയും ഗോതമ്പും ബീൻസുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ആഭ്യന്തര ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായതിന്റെ പകുതി പോലും ഗോതമ്പും അരിയും ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈജിപ്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമിയുടെ അളവ് കുറവാണെന്നതാണ് കാരണം പടിഞ്ഞാറൻ പർവ്വതനിരയുടെ ചുവട്ടിൽ അനേകം തൂണുകളോടു കൂടിയ ഒരു പുരാനിർമ്മിതി കാണാം പ്രശസ്തമായ മോർച്ചറി ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹാഡ്ഷിപ്പ് സൂട്ട് ആണത് ഇന്ന് അവിടമൊക്കെ സന്ദർശിക്കാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം ഒരു കാലത്ത് വർഷത്തിലെ ചില മാസങ്ങളിൽ ആ മലയുടെ താഴ്വാരം വരെ നൈൽ പരന്നൊഴുകിയിരുന്നെന്നാണ് ചരിത്രം നൈലിൽ നിന്ന് വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ചില കനാലുകൾ കൃഷിയിടങ്ങളെ നനച്ചുകൊണ്ട് നീണ്ടുപോകുന്നത് കാണാം ഈ കനാലുകളുടെ തീരത്താണ് കാർഷിക ഭവനങ്ങളൊക്കെയുള്ളത് പണി പാതി വഴിയിലായ വീടാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം പുരാതന കാലം മുതലേ ഈജിപ്തിലെ വീടുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള വീട് കൃഷിയിടങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും നബീലിന്റെ സാരഥ്യത്തിൽ യാത്ര തുടരുകയാണ് കൊർണ എന്ന ചെറിയ പട്ടണത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് പതിനെണ്ണായിരം ആളുകൾ വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കൊർണ വാലി ഓഫ് ദ കിങ്സിനു സമീപമുള്ള പട്ടണം എന്ന നിലയിൽ ടൂറിസം സജീവമായിരുന്ന നാളുകളിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന പട്ടണമാണിത് അന്ന് ഇവിടുത്തെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ടൂറിസത്തെ ഉപജീവിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഫറോണി കുടീരങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള കൊർണ പുരാവസ്തു പ്രദേശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഇവിടെ നാലു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ജനുവരിയിലായിരുന്നു ആ സംഭവം കൊർണ പിന്നിട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്വര ലക്ഷ്യമാക്കി കാർ നീങ്ങുകയാണ് പട്ടണം പിന്നിടുന്നതോടെ മരുഭൂമിയുടെ കാഴ്ചയായി ബി സി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിന്റെ ഫർവോമാരെയും ശക്തരായ പ്രഭുക്കന്മാരെയും ഒക്കെ സംസ്കരിച്ചിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരാണ് പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം സ്വർണവും രത്നവും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി വസ്തുക്കൾ അടക്കം ചെയ്യുന്ന പതിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായ ഹോവാർഡ് കാട്ടർ വസിച്ചിരുന്ന വീടാണത് ഈജിപ്തിലെ ചരിത്ര പുരുഷനായ ഫറവോ തുത്തുഖാമോന്റെ കുടീരം കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ ലോക പ്രശസ്തനായ ഗവേഷകനാണ് കാട്ടർ അദ്ദേഹം വസിച്ച വീട് ഇന്നൊരു മ്യൂസിയമാണ് മര
കുടീരങ്ങൾ തകർത്ത് അതിനകത്ത് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ കവരുന്ന ടൂം റൈഡേഴ്സ് പുരാതന ഈജിപ്റ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ കുടീരങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് ഭയന്നു കഴിഞ്ഞവരാണ് ഫറവോമാർ കുടീരം കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ തങ്ങളുടെ മരണാനന്തര ജീവിതം അസ്വസ്ഥമാകുമെന്ന് ഭയന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഫറവോമാരാണ് മരുഭൂമിയിലെ കുന്നുകൾക്കിടയിൽ രഹസ്യമായി കുടീരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടായത് ആധുനിക ലോകത്തിനാണ് കെയ്റോയിലെ ഗിസയിലുള്ള പിരമിഡുകൾ പലതും ആധുനിക കാലത്തെ ഗവേഷകർ എത്തും മുൻപേ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ലക്സോറിലെ കുറെ കുടീരങ്ങളെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം ചെയ്യാനെത്തുന്ന ഗവേഷകരെ കാത്തുകിടന്നു തുത്മോസ് ഒന്നാമൻ മുതലുള്ള നിരവധി ഫർവോമാർ രാജ്ഞിമാർ പ്രഭുക്കൾ രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്വരയിൽ അന്ത്യനിദ്ര കൊണ്ടവർ നിരവധി അറുപത്തിമൂന്ന് പ്രമുഖ കുടീരങ്ങളാണ് ഗവേഷകർ അവിടെ കണ്ടെത്തിയത് വാലി ഓഫ് ദ കിങ്സിലേക്ക് ഞാൻ യാത്ര തുടരുകയാണ് 